হ্যালো ফিউচার ডক্টরস আই ওয়েলকাম ইউ অল টু দিস ওয়ান্ডারফুল প্ল্যাটফর্ম অফ ক্যাটাইন অ্যাসপিরেন্টস তোমাদের মধ্যে অনেকেই কমেন্টে এবং টেলিগ্রামে এটা জিজ্ঞেস করছিলে যে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট পসিবল কলেজ ইউ ক্যান গেট অ্যাকর্ডিং টু ইউর নিট স্কোর তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদের মোটামুটিভাবে একটা আইডিয়া দেব যে তোমাদের র্যাঙ্ক কতর মধ্যে থাকলে তোমাদের কোন গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালোটেড হতে পারে বা তোমরা কতর মধ্যে মার্ক স্কোর করে থাকলে তোমাদের কোন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যালোটেড হতে পারে তার মোটামুটি একটা আইডিয়া আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করব দেখো তোমাদের আমি আবারও প্রথমে বলে দিই যে কোনো একটা রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের এক্স্যাক্ট কার্ড অফ তখন জানা যায় যখন সেই রাউন্ড কাউন্সিলিংটা শেষ হয় তার আগে যে কার্ড অফ মার্কসের ভিডিওগুলো তোমরা ইন্টারনেটে বা বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেখো এগুলো দেখে কিন্তু কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করার বা না করার ডিসিশন তোমরা নেবে না কেমন আমি আমার অ্যানালাইটিক অ্যাভেলিটির উপর ডিপেন্ড করে কলেজ ওয়াইজ যতগুলো কলেজের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য এক্সপেক্টেড কার্ড অফ মার্ক নির্ণয় করতে পেরেছি সেই সমস্ত কিছুর ব্যাপারে তোমাদের এই ভিডিওতে আমি ইনফরমেশান দেবো ঠিক আছে আই হ্যাভ ট্রাইট মাই লেভেল বেস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট কুড বি দ্য কলেজ ওয়াইজ এক্সপেক্টেড কার্ট অফ মার্ক ফর আদার ক্যাটাগরিস লাইক এসসি এসটি ওবিসি অ্যান্ড ইডাব্লিউ এস ক্যাটাগরিস বাট ডিপেন্ডিং আপন দি ডেটাস উই হ্যাভ রাইট নাও ইট ইস ইম্পসিবল টু ক্যালকুলেট হোয়াট কুড বি দ্য কলেজ ওয়াইজ অ্যান্ড ক্যাটাগরি ওয়াইজ এক্সপেক্টেড কার্ট অফ মার্ক ফর দি আদার ক্যাটাগরিস ফার্স্ট অফ অল উই ডোন্ট হ্যাভ an exact statement list where the category of the candidate serving mentioned we don't have that amader kache jeta ache seta ki telegram e je pdf ta tumra dekhecho shei pdf ta shei pdf tar moddhe ager theke kichu percentage of error chilo and result republish hoar pore to shekhane percentage of error aro pere geche to shei pdf tar upore completely base kore jekhane kono category mention korani shetar upore base kore college wise and category wise expected cut off mark bola ইস জাস্ট ইম্পসিবল বিকজ আগের বছর একটা র্যাঙ্কের ক্যাপের মধ্যে যত জন ক্যান্ডিডেট ছিল এই বছর কিন্তু সেম সংখ্যক ক্যান্ডিডেট নাও থাকতে পারে ঠিক আছে বিকজ আগের বছর ধরো এক র্যাঙ্ক ক্যাপের মধ্যে যদি দশজন স্টুডেন্ট ছিল এই বছর সেই এক র্যাঙ্ক ক্যাপের মধ্যে দশজনের জায়গায় বারো জনও থাকতে পারে ষোলো জনও থাকতে পারে আঠেরো জনও থাকতে পারে ইনফ্যাক্ট তোমাদেরকে আর একটা মজার কথা বলি সিক্স থার্টি নাইন ধরো একটা র্যাঙ্ক এই র্যাঙ্ক স্কোর করেছে এরকম ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা আছে একচল্লিশ জন ঠিক আছে একচল্লিশ জন স্টুডেন্ট এরকম আছে যারা ছশো উনচল্লিশ মার্কস স্কোর করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আবার সেই জায়গায় ছশো পঁয়ত্রিশ স্কোর করেছে এরকম ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা হচ্ছে আশি জনের মতো ঠিক আছে আবার সেখানে যদি দেখো ছশো একান্ন স্কোর করেছে এরকম ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে তেপান্ন জনের মতো ঠিক আছে তো এইরকম মার্কস ক্যাপের মধ্যে কিন্তু এরকম এরকমভাবে স্টুডেন্ট আসে এর পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের কিন্তু কিছুটা ইম্প্যাক্ট স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের উপরেও পড়ে কীভাবে পড়ে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই দেখো ইন্ডিয়াতে টোটাল কুড়িটা এমস আছে ঠিক আছে কুড়িটা এমসের মধ্যে টপ যে সাতটা বা আটটা এমস আছে এইমস নাগপুর বন্ধ ধরে নিচ্ছে ঠিক আছে তোমরা যদি এইমস নাগপুর বন্ধ ধরো তাহলে কিন্তু দেখবে যে কাট অফ চোখ বন্ধ করে সেভেন জিরো ফাইভ যাবে হান্ড্রেড অফ দ্য জন্য বলছি এর থেকে বেশিও যেতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট সেভেন জিরো ফাইভ তো যাবে এর সাথে এইমস কলানি যেটা আছে সেটার আগের বছরের কাট অফ গেছিলো আই গেস ছশো পঁচাত্তরের মতো এইমস কলানির কথা বলছি এই বছর তাহলে এটা চোখ বন্ধ করে সেভেন হান্ড্রেড প্লাস যাবে বেশি যাবে সেভেন হান্ড্রেড থেকে ঠিক আছে সেভেন হান্ড্রেড প্লাস আমরা জাস্ট ধরে নিচ্ছি কত কম যাবে কম গেলে সেভেন হান্ড্রেড যাবে ম্যাক্সিমাম কম গেলে কত সেভেন হান্ড্রেড যাবে তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে স্টুডেন্টটা ধরো ছশো পঁচানব্বই প্লাস মার্কস স্কোর করেছে সে কী দেখবে দেখো সে দেখবে যদি তার ইন্ডিয়ার টপ যে আটটা বা সাতটা এইমস আছে তার মধ্যে যদি তার হয় তাহলে সে বেরিয়ে যাবে অথবা যদি তার এইমস কল্যাণ নিতে হয় তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে অথবা তার যদি বিএইচইউতে হয় তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে অথবা তার যদি ম্যামসিতে হয় তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে অথবা তার যদি চিপমারে হয় তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে অথবা তার যদি এফএমসিতে হয় তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে আচ্ছা এর পাশাপাশি কেউ কেউ বিএমএমসি অথবা এলএইচএমসিকেও অনেকে প্রেফারেন্সে রাখে কেউ কেউ মাদ্রাস মেডিকেল কলেজকে রাখতে পারে কেউ কেউ কেজিএমইউকে রাখতে পারে ঠিক আছে তো এরকমভাবে এক একজনের প্রেফারেন্স ওয়াইজ এক একজন কলেজগুলোকে লিস্টিং করে তো অন অ্যান্ড এভারেজ যেগুলোকে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মেডিকেল কলেজ বলি তার মধ্যে এই কটাই আছে ঠিক আছে ম্যামসি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নয় একটা ডিউয়ের আন্ডার আছে দিল্লি ইউনিভার্সিটি আন্ডার আছে তো অন এভারে যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মেডিকেল কলেজগুলোতে যেতে চায় তাদের জন্য এই কলেজগুলোর অপশান থাকলো তার পাশাপাশি থাকলো যে ইন্ডিয়ার টপ আটটা এমস তো স্টেট থেকে যে স্টুডেন্টটা ছশো পঁচানব্বই প্লাস মার্কস স্কোর করেছে সে যদি এইগুলোর মধ্যে কোনো কলেজ না পায় ঠিক আছে ইন্ডিয়ার টপ আটটা এমস প্লাস এই যে কলেজগুলো বললো এগুলোর মধ্যে যদি কোনো কলেজ সে না পায় তাহলে সে সিম্পলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের এস এস কেমকে টার্গ
অবভিয়াসলি তুমি যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট তুমি এই দুটো কলেজের মধ্যে কোনো একটা কলেজকে টার্গেট করবে যদি ইন্ডিয়ার টপ আটটা বা নটা এইমসের মধ্যে একটা এইমস পাওয়া যেত তাহলে জেনারেলি এই ক্যান্ডিডেটগুলো বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতো কিন্তু যেহেতু পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম সেই জন্য কিন্তু ওরা ঘুরে এসে এই সিটগুলোকে অকুপাই করবে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের তোরা এই সিটগুলোকে অকুপাই করবে এদের মধ্যেও কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট আইপিজিএমই আর এনএস এসকেমকে টার্গেট করবে এটা আমার প্রাইমারিলি মনে হয় কেন বলছি এটা কেননা হচ্ছে আইপিজিএমই আর এনএস এসকেমের এনআইআর এর ফ্র্যাঙ্কিং ভীষণ ভালো দেখো তোমাদের এখানে একটা কথা বলি যেসব ক্যান্ডিডেটসদের মার্কস ধরো সেভেন হান্ড্রেড থেকে নিয়ে সিক্স এইটির মধ্যে তারা যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো ভালো মেডিকেল কলেজ বা কোনো একটা এইমস পাওয়ার পরে আমার মনে যাদের মার্কস সিক্স এইটি প্লাস আছে তারা কোনো না কোনো একটা এইমস পেয়ে যেতে পারো ঠিক আছে দেখা যাক কাউন্সিলিংয়ের সময় কী হয় বিকজ অ্যাকচুয়াল ডেটাতে কিন্তু এখনকার ডেটাটা অনেকটাই ফ্ল্যাকচুয়েট করেছে এখন সাতশো পনেরোর মধ্যে স্টুডেন্ট সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে একশো জনের মতো প্রায় একশো জনের মতো স্টুডেন্ট আছে যারা সাতশো পনেরোর মধ্যে আছে আগে নাম্বারটা কিন্তু অনেক বেশি ছিল ঠিক আছে ওকে তো যেসব ক্যান্ডিডেটদের মার্কস সেভেন হান্ড্রেড থেকে সিক্স এইটির মধ্যে আছে তোমরা যদি কোনো একটা এইমস পর পরে বেরিয়ে যাও এবং এই গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ কলকাতা অথবা আইপিজিএমএ আর এনএস এসকেম হসপিটাল অথবা এনআরএসের কোনো সিট তোমরা ব্লক না করো তাহলে কিন্তু বর্ডার লাইনের স্টেটের যে স্টুডেন্টরা থাকবে মানে ধরো যাদের মার্কস সিক্স থার্টি থ্রি সিক্স থার্টি ফোর এরকম মার্কসের যারা স্টুডেন্ট থাকবে এদের কিন্তু অনেকটা হেল্প হবে এই স্টুডেন্টগুলোর কিন্তু সিক্স থার্টি থ্রি যারা মার্কস স্কুল করেছে তাদের এই মুহুর্তে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম বাট তোমরা যদি এখানে এইমস পেয়ে বেরিয়ে যাও মানে ধরো এইমস তোমরা গুয়াহাটি পেলে এইমস গোরখপুর পেলে বা ধরো এইমস বিলাসপুর পেলে ঠিক আছে তো এরকম এইমস পর পরে যদি তোমরা বেরিয়ে যাও তাহলে কিন্তু এই বর্ডার লাইনের স্টুডেন্টদের অনেকটা হেল্প হবে এবং এরা কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে সিট পাবে ঠিক আছে এটা আমার প্রাথমিক অনুমান তোমরা কমেন্ট সেকশনে তোমাদের মতামত জানাতে পারো আমার মনে হয় যেসব ক্যান্ডিডেটদের স্কোর সেভেন হান্ড্রেড টু সিক্স এইটির মধ্যে আছে তারা যদি কোনো একটা এইমস পেয়ে বেরিয়ে যাও তোমরা যদি এই কলেজগুলো সিট ব্লক না করো তাহলে বর্ডার লাইনে যে স্টুডেন্টরা আছে স্টেটের তাদের কিন্তু অনেকটাই সুবিধা হবে এইবারে আমাদের কাছে যে পুরনো লিস্টটা আছে সেই লিস্টটা অনুযায়ী ছশো পঁচানব্বই সিক্স নাইনটি ফাইভ থেকে ছশো একাশি এর মধ্যে নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস হচ্ছে দুশো চল্লিশ জনের মতো অ্যাপ্রক্স অ্যাপ্রক্স দুশো চল্লিশ জনের মতো এখান থেকে আমরা চল্লিশ জনকে বের করে দিচ্ছি ধরে নিচ্ছি নতুন লিস্ট ওয়াইজ এখানে দুশো জন বেঁচে থাকবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা দুশো জন না আরও দশজন বের করে দাও ধরে নিচ্ছি একশো নব্বই জন ক্যান্ডিডেটস এখান থেকে থাকবে যারা হচ্ছে সিক্স নাইনটি ফাইভ থেকে সিক্স এইটটি ওয়ানের মধ্যে মার্কস স্কোর করেছে আচ্ছা যদি তোমরা দেখো যে এমসিকে প্লাস আইপিজিএমই আর এনএসএস কেম হসপিটাল দুটো মিলিয়ে আই গেস ওই একশো ষাট কি একশো পঁয়ষট্টি এরকম একটা নাম্বার হবে তোমরা একবার দেখে নিও ঠিক আছে এই রকম নাম্বার অফ সিটস দুটো মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে আছে একশো পঁয়ষট্টি কি একশো সত্তরের কাছাকাছি হবে ঠিক আছে অনার এভারেজ আমরা একশো সত্তরও ধরে নিচ্ছি তো একশো নব্বই জন স্টুডেন্টের মধ্যে একশো সত্তর জন স্টুডেন্ট কিন্তু এই সিটগুলোকে অকুপাই করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তো সিম্পলি এই দুটো মেডিকেল কলেজে তোমরা ইনিশিয়ালি দেখবে কাট অফ অনেকটা হাই যাচ্ছে ওকে তো আমি প্রাইমারিলি যেটা প্রেডিক্ট করতে পারছি তাতে করে ছশো বিরাশি থেকে ছশো একাশির মধ্যে যাদের মার্কস আছে তাদের গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হতে পারে অ্যান্ড ছশো বিরাশি থেকে ছশো একাশির মধ্যে যাদের মার্কস আছে তাদের আইপিজিএমই আর এনএস এসকেম হসপিটালও হতে পারে তোমরা দেখবে হয়তো বা সেম অ্যাস সেম কাট আপ যেতে পারে বিকজ আগের বছরে কিন্তু সেম গেছিলো তো আমার এটা প্রাথমিক অনুমান যে এই বছরে কিন্তু সেম মার্কস রেঞ্জের মধ্যেই এই কলেজগুলো থাকবে এই দুটো কলেজের কাট অফ প্রায় সেম মার্কস রেঞ্জের মধ্যেই থাকবে আচ্ছা ডিফারেন্সটা কোথায় আসবে সেটা আমি তোমাদেরকে বোঝাই ডিফারেন্সটা আসবে এই জায়গাটায় ঠিক আছে এইবারে দেখো এখানে কী হবে যে একটা স্টুডেন্ট ধরো যে সিক্স এইটি মার্কস স্কোর করেছে ছশো আশি বা ছশো উনআশির কাছাকাছি মার্কস স্কোর করেছে এইবারে আগের বছর এইমস গুহাটিতে কাট অফ গেছিলো ছশো পঞ্চাশ কি ছশো পঞ্চাশের একটু নিচে গেছিলো বোধ ঠিক আছে ধরে নিচ্ছে ছশো পঞ্চাশ তো এই বছর যদি কোনো স্টুডেন্টের ছশো আশি থাকে অ্যান্ড সে যদি এইমস গুহাটি পায় আর সে যদি এনআরএস মেডিকেল কলেজ পায় তো সেই ছেলেটা কিন্তু একবার হলেও তখন চিন্তা করবে যদি সেই ছেলেটার বাড়ি ধরো আলিপুরদুয়ার অথবা জলপাইগুড়িতে হয় কেননা ওর বাড়ির থেকে কিন্তু এইমস গুহাটির ডিস্টেন্স হবে হচ্ছে অ্যারাউন্ড আই গেস সিক্স টু সেভেন আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম ওয়ারাস তার এনআরএস মেডিকেল কলেজের ডিস্টেন্স হবে কত অ্যারাউন্ড ফোরটিন টু ফিফটিন আওয়ার্স তো ও কিন্তু একবার হলো এটা চিন্তা করবে যে এইমস গুহাটি এইমসের মতো একটা বড় ইনস্টিটিউশনের নামের সাথে জড়িত আছে ওয়ারাস এনআরএস মেডিকেল কলেজ ইজ অলসো এ গুড মেডিকেল কলেজ ইনফ্যাক্ট এইমস গুহাটির থেকে এনআরএস মেডিকেল কলেজ অনেক পুরনো এবং অনেক ভালো মেডিকেল কলেজ বাট হিউল থিঙ্ক অ্যাব
থেকে ছয়শো চুয়াত্তরের মধ্যে আছে তারা এনআরএস মেডিকেল কলেজ পেতে পারো কেমন আচ্ছা ছশো সত্তর থেকে ছশো উনসত্তরের মধ্যে যাদের মার্কস আছে তারা আর জি কর মেডিকেল কলেজ পেতে পারো আচ্ছা এবার হচ্ছে যাদের মার্কস ছশো পঁয়ষট্টি থেকে ছশো চৌষট্টির মধ্যে আছে তারা সিএমসি পেতে পারো যাদের মার্কস ছশো একষট্টি থেকে ছশো ষাটের মধ্যে আছে তারা সাগর দত্ত পেতে পারো যাদের মার্কস ছশো আটান্নর উপরে আছে তারা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ পেতে পারো যাদের মার্কস ছশো ছাপ্পান্ন বা তার আশেপাশে আছে তারা জিএনএম কল্যাণী পেতে পারো আর যাদের মার্কস ছশো পঞ্চান্নর কাছাকাছি আছে তারা ইএসআইসি মেডিকেল কলেজ পেতে পারো আচ্ছা যাদের মার্কস ছশো বাহান্নর কাছাকাছি আছে তারা বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ পেতে পারো দেখো ডিউরিং কাউন্সিলিং কত কিছু ঘটে বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ যেটা আছে অনেক পুরনো মেডিকেল কলেজ এখানে পিজির অনেকগুলো সিট আছে অনেকটা প্রেস্টিজিয়াস মেডিকেল কলেজ ওয়্যারএস দেখো সাগর দত্তর কাট কিন্তু অনেকটা হাই যায় ছশো এগারো আগের বছর এখানে ছিল এখানে গেছে ছশো চব্বিশ দেখো আমি বলছি না সাগর দত্ত খারাপ হসপিটাল বাট সাগর দত্তর থেকে কিন্তু তোমরা যদি দেখো তাহলে বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ অনেকটা পুরনো এবং অনেকটা ভালো হসপিটাল বাট দেখো কলকাতার কাছে জন্য সাগর দত্তের কাটা অনেকটা হাই যায় ঠিক আছে ওকে তো ডিউরিং কাউন্সিলিং এরকম ইভেন্ট করতে থাকে যেগুলোর ব্যাপারে আমরা আগের থেকে প্রেডিক করতে পারি না আচ্ছা এরপরে দেখো ছশো একান্নর কাছাকাছি যাদের মার্কস আছে তাদের ডায়মন্ড হাওয়া গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হয়ে যেতে পারে দেখো এখানে একটা দেখো নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এটা অনেক পুরনো মেডিকেল কলেজ অনেকটাই প্রেস্টিজিয়াস মেডিকেল কলেজ বাট স্টিল ডায়মন্ড হারবারের কাটা হাই যায় কেন কেননা ডায়মন্ড হারবারটা কলকাতার কাছাকাছি যেন তোমরা দেখো বারাসাত অনেকটা নতুন মেডিকেল কলেজ হওয়ার পরও এদের কাটা অনেকটা হাই যায় বারাসাত কলকাতার কাছে অবস্থিত জন্য ওয়্যারেস নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ দেখো এত পুরনো মেডিকেল কলেজ এত বড় ক্যাম্পাস অনেকগুলো পিজি সিট আছে মানে এমডি এমএসএ সিট আছে বাট স্টিল এর কাট অফ কিন্তু লো যাচ্ছে তো যাদের মার্কস ছশো পঞ্চাশের কাছাকাছি আছে তারা বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এক্সপেক্ট করতে পারো যাদের মার্কস ছশো উনপঞ্চাশের কাছাকাছি আছে তারা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এক্সপেক্ট করতে পারো মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে আমি বলবো যাদের মার্কস সিক্স ফর্টি সেভেন থেকে সিক্স ফর্টি এইটের কাছাকাছি আছে তারা মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ পেতে পারো আচ্ছা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে যাদের মার্কস ছশো ছেচল্লিশের কাছাকাছি আছে তারা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ পেতে পারো যাদের মার্কস ছশো পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি আছে তারা মালদা মেডিকেল কলেজ পেতে পারো যাদের মার্কস সিক্স ফর্টি ওয়ানের কাছাকাছি আছে তারা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ পেতে পারো আর যাদের মার্কস ছশো তেতাল্লিশের কাছাকাছি আছে তারা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ পেতে পারো দেখো এখান থেকে এখানে মার্কসটা বেড়ে গেলো তার মেইন কারণ হচ্ছে কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজটা এটা কলকাতার কাছাকাছি অবস্থিত অ্যান্ড আমি যা অনুমান করছি তাতে করে এই বছর এই কলেজটা কিন্তু কাটা ফাই যেতে পারে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে দেবেন মাহাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ তো যাদের মার্কস সিক্স থার্টি নাইন কাছাকাছি আছে তারা দেবেন মাহাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ যেটা পুরুলিয়াতে অবস্থিত সেটাকে এক্সপেক্ট করতে পারো যাদের মার্কস ছশো চল্লিশের কাছাকাছি আছে তারা প্রফুল্লচন্দ্র সেন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এক্সপেক্ট করতে পারো তো যাদের মার্কস ছশো সাঁত্রিশের কাছাকাছি আছে তারা তামিলিত্ত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এক্সপেক্ট করতে পারো ছশো ছত্রিশ মার্কস হলে তারা রায়গঞ্জ এক্সপেক্ট করতে পারো ছশো পঁয়ত্রিশ যাদের মার্কস আছে তারা এমজেন মেডিকেল কলেজ কোচবিহার এক্সপেক্ট করতে পারো ছশো পঁয়ত্রিশ যাদের আছে তারা ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ এক্সপেক্ট করতে পারো ওকে কেন আমি এখানে দুবার ছশো পঁয়ত্রিশ মেনশন করছি কেননা ছশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে কিন্তু নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটদের সংখ্যা অনেক বেশি ঠিক আছে অ্যারাউন্ড আশি জনের মতো আছে যারা ছশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে রয়েছে ঠিক আছে যদি এটা পুরনো লিস্ট অনুযায়ী আমরা যদি নতুন লিস্টে ধরে এখানে যদি ধরো সত্তর জনও থাকে তাহলে তোমরা দেখবে যে এই দুটো মেডিকেল কলেজে অন অ্যান এভারেজ আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য পঁয়ত্রিশটা পঁয়ত্রিশটা করে সিট রয়েছে তো সত্তরটার মতো সিট তো রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যদি কোনো স্টুডেন্টদের মার্ক ছশো চৌত্রিশের কাছাকাছি থাকে তাহলে তাদের জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল হতে পারে দেখো এটা আমার প্রাইমারি অনুমান বাট পয়েন্ট টু বি নোটেড আমাদের কাছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক্স্যাক্ট যে স্টেট মেরিট লিস্টটা হয় সেই মেরিট লিস্টটা কিন্তু নেই স্টেট মেরিট সম্পর্কে যার যেমন আছে আমাকে কত যাবে এবং তোমাদের মনে যদি কোনো রকমের কোনো কোয়ারিজ আছে তোমরা সেটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাও বা তোমরা আমাকে টেলিগ্রামে মেসেজ করতে পারো টেলিগ্রামের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্স এবং পিন কমেন্টে দেওয়া আছে এবং তোমাদের যদি পুরো ডিসকাশনটা ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো কেমন